A Expo Moto Home te dá o prazer de você sen sentir-se em Gramado, a Serra Gaúcha. E eu vou chamar um especialista para vir mostrar essa sensação, esse espaço interativo. Tá Essa sentindo um friozinho no calor, é. ô, Nilson? É. A gente está aqui, eu convidei o Júnior da Santo Inácio para vir nos apresentar o stand que é temático, né, Júnior? E esse, eu até gostaria, o pessoal conhece quando eu sou gaúcho, uh -huh. e o pessoal comenta muito, ah, eu vou para Gramado, eu quero conhecer Gramado, meu sonho é conhecer Gramado. Sim. É, muitas vezes o Rio Grande se resume a Gramado. Né, pela neve, pelo frio, pelo aconchego. E aqui vocês tentaram é, simbolizar isso, né? Isso, a gente trouxe um pouco desse conceito Serra Gaúcha de uma forma geral, né? É, acho que o sul do Brasil tem diversos destinos uhum. incríveis, o Brasil, a América uhum. Latina tem destinos incríveis. Então a gente trouxe aqui a Serra Gaúcha na entrada do stand para poder é, conectar com a nossa origem, né? Com a nossa cidade de Gramado e também fazer as pessoas se sentirem lá porque os nossos clientes, os nossos integrantes da família Santo Inácio estão sempre muito felizes quando vão para lá, para poder passar por lá e, e ficar aproveitando a estrutura de Gramado também, né? Perfeito. E eu vi que vocês capricharam até em alguns é, detalhes, viu, né? Só. Olha só, a folha <risos> E a, a gente chamava isso aqui de... Como que era? Coquinho? Não, não, não aquelas não, folhas folha de ali. plátano? Plátano, plátano. É, isso aí. Também detalhe... Uh, lã. Né? Uh -huh. Não, simboliza a neve. Neve, neve, neve é, é verdade. Grama. Então, bem a questão da cultura gaúcha, né? A gente se identifica com isso. Mas... Tem mais novidades para dentro do stand. Mostra para nós. É, né? isso por, isso por isso que eu falei que a gente estava falando de América Latina e de Brasil também, uhum. porque a gente trouxe outros temas para dentro do stand que a gente quer convidar vocês para conhecer agora, que são a Caatinga, né? Uhum. E também essa região central do Brasil, uh, o Jalapão, essa região que é muito uhum. explorada por quem gosta de motorhome. Deserto da Atacama também tem um pouco dessa situação. E a gente traz também, uh, a partir de agora, o litoral também, né? que é outro destino que o pessoal que gosta de, de curtir a vida sobre rodas acaba buscando muito. E a gente coloca o nosso motorhome nesse contexto, então. Uhum. Né? Aqui, Serra Gaúcha, a gente trouxe, então, nesse, nesse cenário, o nosso 8.5 SI, que é o nosso modelo uh, de maior tamanho. Né? Ontem no pod... Isso, ia dizer, ontem no podcast falou, esse é o maior tamanho que Isso, o maior fabrica. motorhome que a gente fabrica uhum. e a gente trouxe bastante inovação para todos eles, né? uhum. todos os modelos. Então, o 8.5, ele já simboliza, já vem aqui com a nossa nova adesivagem, que a gente a gente trouxe, avançou agora também com o conceito que a gente já tinha, trazendo movimento. Essas colmeias soltas também trazem o um movimento para esse, esse conceito de design. E a gente está também com o nosso logotipo ali, com um pouquinho de relevo ali na adesivagem, ah, um para dar uma para dar esse brilho também nesse momento. Né? Pô, eu, eu vou... Oh, Vai, que tomar, grande essa tulha, né? Ficou grande também. Essa tulha aqui a gente já tem aqui é, algumas outras novidades também, como a questão do sistema Victron, que a gente está integrando aqui para todo o nosso todo o nosso toda a nossa linha de produtos, as mangueiras no sistema Kenlock também, que agora uhum. uh, são mais compactas, né? E a gente consegue mandar também dentro desse novo projeto, além daquilo que o pessoal já conhece, o espaço das nossas tulhas, máquina de lavar, pode levar uma moto de pequeno porte aqui também, né? Então, tu falou, tu, eu não sei se tu falou ontem, que eu não estou lembrado, mas uh, baterias de lítio vocês Sim. utilizam uhum. é, é, em todos eles? Tem a possibilidade Sim. de contratar esse opcional, né? É um opcional. Gente, isso, a gente vai mostrar uhum. depois ali num Perfeito. painel exclusivo para vocês, uhum. é, que a gente tem ali todo o sistema Victron integrado. E, aqui, tem, e tem a identificação, para não se perder aqui, é aqui olha ó, só. Para não se perder dentro do stand, está aqui, litoral, caatinga e serra, para poder uhum. chegar até o, a cada um desses locais. E aqui pelo caminho a gente vai tendo algumas das novidades, né? como por exemplo, o nosso novo mobiliário, que a gente está trazendo para essa edição. Aqui nós temos, ó, Nilson, vou te mostrar. Esse aqui é o MDF convencional, uhum. que muita gente utiliza na indústria uhum. moveleira, né? E aqui é, ele tem algumas questões que a gente sempre fala também nos nossos conteúdos, que o MDF convencional, além de ser mais pesado, né, para um motorhome, por exemplo, ele não é projetado especificamente para o motorhome, uhum. porque ele eventualmente vai ali trabalhar, vai ter a questão de cupim, por exemplo, vai molhar, vai inchar, uhum. né? Então, a gente faz questão, a gente já tinha a nossa madeira de núcleo leve, que era um terço do peso do MDF, e agora a gente tem aqui o nosso novo mobiliário no sistema Honeycomb, que é esse mobiliário aqui, uh, que na verdade não é mais especificamente um móvel, né? A gente tem um sistema uhum. de colmeia interna, que é feito em PP, polipropileno e também fibra de vidro, para dar uma resistência, e o um laminado polimérico pelos lados externos. Então isso dá essa aparência, e aí é a o, pessoal, coisa. É, o pessoal <risos> pode pensar o seguinte, ó, ah, é, ela é tão leve assim, né? um quinto do peso do MDF, olha só, a gente consegue segurar com muita facilidade, então ela deve ser mais frágil, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. 
ela tem muita firmeza também, então não é, é um, é um sistema de colmeia que vai ter, uh, vai, vai trazer essa leveza, mas ao mesmo tempo traz essa resistência por ser essa mistura de polipropileno com fibra de vidro. Então é um sistema exclusivo que a gente desenvolveu com a tecnologia alemã, falei ontem lá no uhum. podcast também, e que traz essa segurança e esse peso mais reduzido. Esse produto já está, né, né? Já está em todos agora, os motor, é recente, vocês isso, utilizam? Isso, a gente uh, desenvolveu uma trizaria própria dentro da própria Santo Inácio em parceria com essas indústrias alemãs. Uhum, para vocês trazer. homologar, tudo certinho, isso. Isso, isso. Né? Então a gente tem, tem esse, essa nova tecnologia também para deixar os motorhomes cada vez mais leves. Só para título de comparação, Embraer utiliza isso aqui uhum. para os aviões e carros elétricos também, uh, uhum. marcas de carros elétricos costumam Caso utilizar essa tecnologia. Cara, dá uma diferença enorme no dá. peso final, né? Porque... <risos> Aqui não dá pra fazer, com legal. dois dedos não, não dá aqui. Eu tentei aqui quando não tu dá. fez. Não dá. <risos> que legal, cara. O que, que a gente Isso tem aí. mais aqui? Temos aqui então o nosso 6.9, que é a nossa van da, da linha de entrada. Né? Lembrar também sempre que os nossos modelos são todos homologados pelo Inmetro e também pelo Senatran, né? vale a gente uhum. ressaltar isso. Uh, o 6.9 é o nosso modelo de entrada, então ele, uhum. ele aqui no modelo de entrada de compacto e o 8.5, que é o maior modelo, abrem essa parte aqui da nossa serra. Vamos trocar de clima Vamos, agora? Mas não, ah, tem um detalhe tem antes. Mais coisa mostrar. Óbvio que eu bati o olho. <risos> Chocolate gramadense. É a gaúcha, é, né? A, Poxa, a gente traz o que tem de melhor na terra mesmo. lá, né? Esse aqui é... Esse aqui é lá da Serra Gaúcha é lá mesmo. da Serra Gaúcha o mesmo. O gramado tem, é muito famoso por causa do chocolate, Também né? pelo chocolate, uhum. né? Um dos primeiros chocolates artesanais do Brasil aí, uhum. muito conhecido. Bom, muito bom. É, se, um dia eu fui a São Paulo no parque. Uhum. Não lembro o nome do parque que eu fui. E quando eu cheguei, estacionei, tinha uma van e não dei bola. Não saí que eu vi que era um Santo Inácio, Olha que era um motorhome. Que legal. Eu disse, pô, que legal. é um carro parado é isso aí, lá. É isso Mas aí. continua falando do clima. Vamos trocar de clima, então. Vamos agora para o nosso litoral aqui da Santo Inácio, <risos> em que a gente tem uh, a grande novidade que a gente traz para esse ano de 2023, que é o nosso 7.3 SI com uh, a sala de jantar. Né? Então a gente tem agora a Dinet uh, e, e o Slide abrindo 50 hum. centímetros aqui e dando um espaço interno muito grande para essa área do, do 7.3. Era um pedido que a gente tinha muito forte da família Santo Inácio, de uma forma geral, que a gente colocasse o slide na van, é. né? A gente Aquele fez um outro lá não trouxe. tem. No 6.9 não, pela tem. questão da uhum. não tem, pela questão da estrutura dele. Uhum. E aqui no 7.3, aí sim, com o rodado duplo e a capacidade de carga, a gente fez todo um estudo em parceria com a engenharia da Mercedes para garantir a garantia do furgão, né? Ao mesmo ah, tempo sim, em que a sim, gente tem a garantia. Exato. Ao mesmo tempo que a gente conseguiu o maior espaço da categoria aqui. Muito legal, muito legal. Vale outro Sim, detalhe né? também a gente trazia aqui na nossa praia. Já vamos uh -huh. lá para a praia, o Nilson. Ah. Mas a gente colocou também aqui esses totens que são muito importantes para a gente porque eles trazem imagens que a gente recebe todo dia lá. Dos, é campistas, campistas que te mandaram. da Santo Inácio que mandam as fotos aí com ah. o motorhome que deve em cada lugar. É, o Lagoa Mara, eu acho aqui. O Lagoa Mara, é, isso mesmo. É, lá em Santa Catarina. É, é em Garopaba, né? Garopaba. Garopaba. Então aqui a gente tem várias fotos que a gente recebe e a gente dividiu, né? Cada região está com um totem com as fotos correspondentes. Então tem gente com foto na neve lá na, na serra. Uhum. Aqui a gente tem foto de litoral, né? Para poder trazer. E aqui está a nossa praia. Olha só a nossa Olha praia. Só. Vamos invadir nossa Vamos praia aqui, pô. Nilson. Então aqui a gente trouxe de novo aquilo que a gente fala para vocês, né? Trazer uma, um aspecto de, de, de... Surfista. É, isso aí, ah. isso aí. Tá cheia? Olha, <risos> deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é cenográfico. É cenográfico. É cenográfico. É cenográfico. Podia estar cheio, mas não... Muito legal. É cenográfico. Muito legal. Oh, me tira uma curiosidade que não tem nada a ver com o campismo, mas tem. Vamos lá. Vocês têm uma equipe que... Porque sempre os estandes de vocês, eles são bonitos, eles são... Não sei se são temáticos, mas sempre chamam a atenção. Uhum. Tem uma equipe que sempre está pensando também nisso? Sim, a gente da equipe de marketing lá, uhum. né? Eu e os meus colegas também da área comercial, a gente trabalha muito essa, essa ideia de colocar os nossos motorhomes dentro de um contexto, né? Uhum. Tudo sempre parte disso. Então, lá na, na Expo Motorhome de 21, a gente trouxe aqui para esse mesmo pavilhão da Expo Trade o conceito de jardim secreto, né? Então, não sei se você se, se lembra, a gente tinha lembrado. um... Uh, um, cor, um coreto no meio do, do stand, Sim, aquela lembro, coisa lembro. mais mágica mesmo, para unir também com essa questão das histórias, né? Uhum. O Jardim Secreto é uma história muito mágica uhum. desse tipo de coisa, então a gente trouxe esse conceito. Vocês não vêm só expor, não, não é só trazer não, a gente vem contar a história também. Uhum. É, então eu acho que isso que é que importante. Esse motorhome é cor dele. E isso, a gente, essa questão da adesivagem que eu falei para vocês, que a gente trouxe novidades, né? Ela tem também... Uh, a questão da tonalidade dos adesivos, né? Que a gente, nessa linha 2024, a 
gente não está fazendo mais no degradê, né? Uhum. O degradê de cores dos adesivos. A gente está fazendo na cor sólida, em duas cores, que trouxe essa personalidade maior nesse momento, nessa nova linha de produtos também, né? Então uhum. vale a gente ressaltar. Aqui é praia ainda. Aqui é praia ainda. É. Nós já vamos dividir, porque aqui eu quero mostrar para vocês esse padrão ah, de instalação elétrica aqui, aqui da, da Victron, né? Então o que, que a gente tem aqui? Isso aqui é o que vai no bagageiro do motorhome, tá? Uhum. Vai ser um espaço compacto que vai ter o inversor, né? O conversor, controlador de placa solar, tudo isso integrado é, num sistema que vai conversar entre si. Uhum. Aqui nós temos as baterias de lítio, né, que estão conversando também com todo esse sistema, e é um sistema de autorregulação. Ele tem a capacidade de entrar em flutuação sozinho, uhum. proteger a bateria sozinho em diversos momentos, para também, no caso da bateria de lítio, por exemplo, ou na bateria uh, tradicional estacionária, você tem uma longevidade maior. Ele vai saber regular aquele momento que a bateria precisa descarregar um pouco naturalmente para se preservar, ele vai fazer é isso automaticamente. E tudo isso a gente vê diretamente por aqui, ó, pelo painel de controle da Victron, que a gente homologou, como a gente falou, uhum. né, uh, junto com a matriz holandesa, com a engenharia própria da Victron na Holanda, a gente trouxe essa questão aqui. Então nós temos aqui ó, todo o controle da parte de carregamento, estamos com 100% das baterias nesse momento, ela vai ilustrando tudo o que está acontecendo aqui uhum. em tempo real, né? E você tem também o controle dos tanques, do painel ah, aqui, o sim. que a gente tinha no painel de controle anteriormente, agora está tudo concentrado nessa parte aqui. Então aqui a gente vai ter água potável, água servida, tanque de detritos, tudo isso vai estar tá junto nesse sentido. Aqui do lado nós temos mais uma questão importante que eu vou só ressaltar porque é legal da gente trazer também. É esse regulador automático de tensão. O que, que acontece? Como a gente sempre fala, né? no Brasil a gente, a gente fabrica motorhomes para o Brasil e para a América Latina, uh -huh. né? com tecnologia para o mundo inteiro, mas para rodar bem nesses, também nos países com menos estrutura, por exemplo. Então nós temos aqui a capacidade de entrada dele de 80 a 260 volts. Isso significa o quê? É, como nós temos campings, às vezes, ou locais que tem uma alternância de corrente, não consegue estabelecer aquela corrente ali de uma forma uniforme, esse sistema aqui ele vai receber essa tensão indiferente de ela estar entre, ela estando entre 80 e 260 volts, ele vai receber essa tensão e vai converter nos 220 volts é, contínuo, linear o que a casa precisa. Só conectar. Exato. Eu estou fazendo uma analogia que o pessoal uhum. tem gostado, que é assim, ó, é, um, é um cruzamento na área com uma bola quadrada e ele é o atacante que deixa a bola redonda e faz um gol no ângulo. Ele entendeu? é o Soares. É isso aí, é ah. Luiz Ito Soares. É isso aí. Ó, viu, nós estávamos torcendo durante pois o podcast é. ontem e já viramos um 4x3 em cima pois do Botafogo. É. Isso aí. Então é isso aqui. Isso aqui é Luiz Ito Soares das baterias. Né? Ele, tá, ele converte a bola quadrada num, num tu golaço. Sabe, tu sabe que o nosso cine, cinegrafista aqui veio com 110 e plugou <risos> tá no prejuízo aí. Vocês sabem Se tiver, como é, que é, né? é, é, é mais sim. ou menos essa. É mais ou menos essa, essa relação. É, posso fazer uma pergunta daqui ainda? Pergunte, vamos tá. voltar. Não, porque é, tu falou duas, na verdade, uma. Bateria uhum. de lítio, né? Sim. Lítio. Lítio. Uhum. lítio. É, ele é mais leve também, é, porque eu fiquei sabendo que as demais, né? É, redução Sim. de peso também, né? Sim, tem uma, uma questão nesse sentido, mas acho que o principal destaque aqui é a capacidade que elas têm, né? Hum. A, a performance que elas têm. Elas têm, uh, dentro desse sistema Victron, porque vale também a gente lembrar isso, a bateria de lítio que a gente está usando é a bateria de lítio importada da Victron. O que, que acontece? Existem muitas baterias de lítio no mercado, uhum. mas muitas delas são recicladas, por exemplo, no sentido de recicladas, de buscadas de baterias maiores, uhum. de, por exemplo, que dão conta de hospitais sim, ou coisas do gênero, sim, sim. e recicladas para serem recolocadas ali. Elas têm um funcionamento, mas vão ter uma vida útil menor porque elas já foram utilizadas uhum. em outros momentos. Essa bateria é zerada, ela é uma bateria virgem da Vitro, que a gente coloca dentro do nosso sistema e ela vai ter, através desse sistema de autorregulação, que vai proteger ela o tempo todo, pelo menos 15 anos de utilização, né? de vida útil. Então, uh, essa é uma questão que a gente sempre está trazendo muito. Uhum. Assim. É um estudo muito avançado que a gente fez para poder pra colocar aí. isso aqui. A segunda pergunta, eu imagino que talvez muita gente que vai comprar um, um, um diferente com a empresa, mas vai comprar um equipamento que nunca nem pisou no motorhome, ou uh, visitou, gostou, disse, é esse que eu quero, mas nunca andou. Uhum. E eu chego e vejo isso aqui no Sim. meu motorhome. Uhum. Vocês uh, têm um período para explicar isso tudo para a pessoa? A gente pra... faz toda uma entrega técnica, mas acho que para resumir tudo o que a gente falou até agora, uhum. para quem, por exemplo, mas o que, que isso tudo quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, quando você entrar no seu motorhome Santo Inácio, você vai ligar esse botão e esse botão e a sua casa está funcionando. Entendeu? E você não precisa se preocupar com mais nada. Justamente por todo esse sistema complexo que está aqui, aqui, aqui embaixo. Né? Uhum. Mas... É, você vai ter dois botões aqui para acionar e a parte elétrica vai se autorregular ali em todas as frentes. 
É esse painel aqui alguma coisa também que tem desse lado aqui? Esse painel lateral também é, é o controle da parte solar, né? Tem saídas também. Aqui a utilização do alternador também, rede externa e tudo mais. Isso são os botões que você vai ter de acionamento ali, mas basicamente na saída uhum. da fábrica eles já vão estar configurados. Perfeito. Também. Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos para Caatinga. Agora Pode vamos ser. também para o calor, né? É, pra isso aí. Agora, agora vai combinar aqui com o clima de Curitiba nos Chapada, últimos dias. Chapada dos Viadeiros. É Chapada, Caatinga? Sim, Chapada dos Viadeiros. O Chapado dos Guimarães, né? A gente Também. buscou muito esse conceito assim terroso que essas áreas uhum. trazem no, no Brasil afora para a gente poder trazer esse aspecto também, que é um destino que os nossos integrantes da família Santo Inácio também gostam muito. É. Então a gente tem o nosso totem aqui com fotos da família Santo Inácio em também. regiões assim também. É igual o painel de... Isso, né? exatamente. Uhum. E aí Legal. aqui nós temos então o nosso 7.8 SI, né? E também... É, o 7.5 está com, tá com duas rodas na caatinga e o resto no litoral, né? mas está tudo certo. É isso aí. Esse aqui é o 7.8, isso, uhum. no chassi Iveco. Um pouquinho maior que aquele... Isso, 30 dentro. centímetros maior que o uhum. 7.5. Perfeito, perfeito. É isso aí. Cor bonita, também diferente. Legal, né? É, a... A cor, eu posso pôr aquelas que eu quiser ou vocês têm um... A gente tem um catálogo, catálogo de revestimentos, de parte de pastilhas, uhum. é, dos, das, co Você das cozinhas e muito mais. bonito, cara. Exato. Deixa eu levar vocês aqui Vem. no, no 8.5, porque aí eu vou mostrar para vocês internamente algumas características aqui, se o pessoal estiver liberado nesse momento. Acho que o pessoal está acompanhando ali. Tá. Mas deixa eu levar ali no 7.8, porque a gente tá, já consegue ver... ver outro. Isso, a gente já consegue ver algumas características aqui. Ó. Aqui é o, ao vivo praticamente é, é assim, aí. né? É, isso aí. Aqui, ah, ó. antes, Júnior, vai, lembrando, vai só um pouquinho, que é, tradicionalmente, quando a gente vai entrar no motorhome, o pessoal que já conhece sabe, mas muitos talvez não, a gente tira o calçado quando já não tem um adesivo ali, é, né, do pessoal? Sim, sim. Tira o calçado, né? É. Aqui não, porque a aqui exposição no disposição gente... a gente, a tá. gente vai, vai no normal mesmo aqui, Isso, mas o pessoal tá. tem esse hábito mesmo. Aqui nós estamos com o slide aberto também no nosso 7.8 e a gente está uhum. com várias novidades nesse modelo. Aqui nós temos a Dinet Modular, que é uma solução de engenharia que a gente tem diretamente da Santo Inácio, que ela vai poder trocar os lados aqui, você vai conseguir fazer mesa de jantar, também sofá, lateral de uma forma geral, uh, mesa de centro, uh, também chaise de um dos lados, tudo isso com uma configuração de módulos que tem nessa parte in inferior. Uhum. Então você vai conseguir utilizar dessa vai, forma. Tipo um... É um Lego. Um Lego. Tipo, é um Lego. Ah, é tipo que isso. Massa, cara. Então, uh, aqui a gente está com essa configuração justamente para mostrar as duas possibilidades. Uhum. Né? Nós temos aqui o sofá, de um lado, o sofá de um lado e aqui a posição de mesa de jantar. Essa mesa aqui, ela também vai virar, ó, para completar ali, o bem a decoração, depois eu pego. Não. Aqui, ó, a gente vai conseguir completar aquela parte ali e fazer uma mesa de jantar completa. Uhum. Né? Além disso, a gente tem o pé de mesa elétrico, né? Então a gente consegue agora também baixar a mesa diretamente uhum. aqui, ó. No painel. Pelo painel. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Ah, Aí, sim. ó. Então, é, essa regulação também vai se dar diretamente aqui pelo painel de controle. Além Isso aqui disso, é uma inovação que vocês estão trazendo. Também estamos trazendo. Aqui na frente, ó, nossa nova cúpula também, a gente já retrabalhou o projeto luminotécnico para também deixar esse ar mais futurista e distribuir melhor a iluminação a partir da sanca. Uhum. E aqui na frente a gente está com as colunas novas também dos modelos chassi cabine, que a gente está pintando essa coluna da cor dos bancos uhum. especificamente. Né? Então, e também... que é esse detalhezinho? Isso, é mais um detalhezinho aí que a gente vai trazendo para o pessoal que acompanha. São pequenas coisas, assim, mas que fazem muita Isso, diferença. exato. Né? Lá no 8.5 também a gente já tem, e, e nos outros modelos também é possível de colocar, a gente está fazendo integração com a Alexa e com uh, os, uh, os, o, o modelo de interruptor touch, né? Então, a Alexa você vai poder solicitar para ligar determinada parte da casa das luzes ou as luzes completas, das, uh, completas da casa, e vários comandos que ela já tem ali para automatizar essa área interna da casa também, para quem deseja esse conforto. Eu, eu ia comentar justamente isso, a tecnologia... Está presente nos produtos Sempre. de vocês, né? Sempre. E é aquilo que eu falei no podcast ontem, assim, é a questão da fluidez é algo que a gente não abre mão. Então, uhum. é o dia a dia da pessoa facilitado ao máximo para que ela possa co se concentrar naquilo que ela vai viver, naquilo que ela vai experienciar a partir do momento que ela está no motorhome, é algo que, que faz a diferença. Perfeito, perfeito, cara. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de mostrar? Eu acho que nós rodamos por vários cenários Pelo... aí, né? Fizemos Pelo uma viagem longa. Regiões, né? Passa pra... O pessoal que talvez ainda não conhece, quais as redes sociais para encontrar Santo Inácio? Perfeito, pode acompanhar a gente em todas as redes, é tudo arroba Santo Inácio Motorhomes, YouTube principalmente e Instagram, a gente tem trabalhado bastante, mas TikTok, Threads também, todas essas redes a gente está por lá no arroba Santo Inácio Motorhomes, bem fácil de encontrar. 
E lives, vocês fazem lives semanalmente? Isso aí, toda terça e toda sexta, terça-feira, quatro da tarde, a gente tem o papo de motorhome, sexta-feira, três e meia, Santo Inácio ao vivo. E aqui, é, é legal quando a gente faz isso, e você está convidado para um dia nós fecharmos uma data para participar do Papo de Campista isso também. Isso aí, lá nós no... fizemos toda quarta-feira, às 20 horas. Legal. Júnior, brigadão. Da mesma forma. Sucesso para vocês Obrigado. aí. E a gente fez um percurso hoje aqui para mostrar o stand da Santo Inácio, muito legal. Se você puder ainda vir para a feira para Expo Moto Home, dá tempo. só entrar no site expomotohome.com.br pegar, ver a programação, comprar seu ingresso, ou se não quiser comprar, na portaria tem. E tem toda a programação até domingo, 17 horas, você vai poder visitar, até provar o chocolate de gramado aqui e visitar outros estandes também, tá? Nós vamos estar hoje ainda circulando por alguns outros expositores e a gente volta com mais vídeos. Valeu, gente!